हेलो बच्चो हाउ आर यू फाइन तो आज इस रिएक्शन सीरीज में हम फिर से एक नया टॉपिक नए अंदाज से पढ़ने जा रहे हैं और आज का हमारा ये टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है इलेक्ट्रो नेगेटिविटी तो चलिए इलेक्ट्रो नेगेटिविटी की और चलते पहले डेफिनेशन देखते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिविटी का डेफिनेशन क्या है डेफिनेशन इज दैट अ क्वालिटिटिव मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ एन एटम इन अ केमिकल कंपाउंड टू अट्रैक्ट क्या शेड इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इट सेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रो नेगेटिविटी इसमें तीन चार जो छोटे छोटे वर्ड्स है काफी इंपॉर्टेंट है एक इंपॉर्टेंट वर्ड है एबिलिटी दूसरा वर्ड है अट्रैक्ट एबिलिटी है क्या करने की अट्रैक्ट करने की अब थर्ड वर्ड इज टू हुम किसको अट्रैक्ट करना है शेड इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स अभी फ्री नहीं है इलेक्ट्रॉन अगला जो टॉपिक था इलेक्ट्रॉन गेन एंथेल्पी वाला राइट right? तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथेल्पी वाला जो टॉपिक था उसमें हम लोगों ने बच्चों ये पढ़ा था कि क्लोरीन है या फ्लोरीन है कि कोई भी एटम है राइट right? वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है कंप्लीटली वो जो इलेक्ट्रॉन है उसके आउटर मोस्ट सेल में एंटर होके अभी वो इलेक्ट्रॉन उसका कहलाएगा लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली एक्सेप्ट नहीं करना है रेडी right? एक एच के एग्जाम्पल से समझते समझ लीजिए हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है तो बच्चों हम लोग जानते हैं यहाँ पर कि हाइड्रोजन उसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है है ना और उसके सामने फ्लोरीन तो फ्लोरीन का नंबर है नाइन तो ऑब्वियसली उसके न्यूक्लियस में नाइन प्रोटॉन्स है और दूसरी बड़ी बात फ्लोरिन का साइज काफी छोटा है तीसरी बड़ी बात फ्लोरिन नियोन से काफी क्लोज है मीन्स फ्लोरिन का ऑलवेज इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का इलेक्ट्रॉन को उसकी तरफ खींचने का अट्रैक्टिंग ट्रेंड फ्लोरिन का ऑलवेज ज्यादा रहता है तो यहां पर भी क्या होगा हाइड्रोजन और फ्लोरिन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा तो अकॉर्डिंग टू कोवेलेंट बॉन्ड जनरल रेगुलरली तो ऐसा होता है कि जो बॉन्ड फॉर्म होता है हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में देता है एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में होता है फ्लोरीन का तो और जो इलेक्ट्रॉन पैर होती है वो सेंटर में रहती है जनरली राइट जब दोनों की इलेक्ट्रॉन एगेटिविटी सेम हो मतलब कि दोनों को दोनों की दोनों जो एटम्स है उसके इलेक्ट्रॉन को पुल करने की टेंडेंसी कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी जब सेम होती है तो इलेक्ट्रॉन पैर सेंटर में रहता है अगर यही बॉन्ड हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में या फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में होता तो तो ये किस टाइप के बॉन्ड्स है ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन फ्लोरीन फ्लोरीन ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन पैर जो है जो शेयरिंग वाला जो इलेक्ट्रॉन पैर है वो ऑलवेज सेंटर में रहता है लेकिन यहां पर फ्लोरिन के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कैपेसिटी क्या होती है ज्यादा होती है राइट इसको एक हम एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों आप लोग ये वीडियो सिर्फ मेरी एनोलॉजी के लिए देखते हैं राइट तो चलिए कंसेप्ट तो हम लोगों ने देख लिया इसके पीछे की एनोलॉजी क्या है देखिए ऐसा समझिए एक एग्जाम्पल समझते कोई एक बड़ा सा हम सुमो जैसा इंसान है और एक पतलू सा इंसान है और उन दोनों के बीच में ये जो रस्सी खींचने वाला एक कॉम्पिटिशन है तो ऑब्वियसली ये सुमो इतना भारी है राइट तो हम लोग यहाँ पर एक पिक्चर में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो जो रोप लगा है दोनों के बीच में वो सुमो ज्यादा खींच सकता है तो ऑब्वियसली वाई बिकॉज सुमो का पावर क्या है ज्यादा है सेम उसी तरह एग्जाम्पल में ऐसा है कि जो हाइड्रोजन है वो पतलू सा है और फ्लोरिन आ, उसका अट्रैक्टिंग पावर क्या रहता है ज्यादा रहता है राइट तो ये हमने डेफिनेशन समझा चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में काफी बढ़िया सा एक स्टेटमेंट है इट इज नॉट अ मेजरेबल क्वांटिटी मतलब कि आप इसको मेजर नहीं कर सकते मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथेल्पी है आयोनाइजेशन एंथेल्पी है उसकी परफेक्ट फिक्स वैल्यू होती है कि अगर सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है राइट तो उस आयोनाइजेशन प्रोसेस में इतनी एनर्जी लगेगी इट इज ऑलवेज फिक्स अगर क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन नाइट्रोजन कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथेल्पी है मतलब कि ये एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद जो एनर्जी रिलीज करेंगे उसकी भी वैल्यू किलो जूल पर मोल में फिक्स रहती है लेकिन ये तो अट्रैक्टिंग टेंडेंसी है और अट्रैक्टिंग टेंडेंसी का कोई यूनिट कोई मेजरेबल कोई ऐसा यूनिट नहीं बनाया ऐसा कोई इक्वेशन नहीं बनाए कि अकॉर्डिंग टू दैट हम परफेक्टली फिक्स्ड मेजर कर सके एक एग्जाम्पल समझ रहे समझ ले बच्चों आप लोगों ने कई सारे बॉलीवुड मूवीज में ऐसा एक सीन देखा हुआ है कोई अच्छी सी जगह होती है 
आ, समझ लीजिए कोई बड़ा सा हिल स्टेशन है वहाँ पर है या मुंबई के मरीन ड्राइव जैसे कोई अच्छी सी जगह है और वहाँ पर एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और एक्टर एक्ट्रेस बैठा हुआ है शांति से तभी रोमांटिक मूड में एक्ट्रेस जो होती है वो रेडी और जो लड़की गर्ल वो पूछती है एक्टर को कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो अब जब वो बच, जो लड़का है वो साइंस का स्टूडेंट होगा तो उसके दिमाग की सारी नशें फट जाएंगे अरे यार ये क्या पूछ रहे उसको आंसर में किलो जूल पर मोल में दू मोल पर लीटर में आंसर दू कैलोरी में दू जूल में दू किस में आंसर दू फिर वो ऐसा है मैं तुमसे बहुत सारा प्यार करता हूं क्योंकि ये प्यार का बच्चों को यूनिट होता नहीं है कि मैं तुमसे हंड्रेड किलो जूल पर मोल प्यार करता हूं मैं इनसे 150 किलो जूल मोल पर प्यार करता हूँ ऐसे प्यार का कोई यूनिट नहीं है तो हम कैसे बताएं बहुत सा शाहरुख खान की तरह ये हाथ फैला के हम ऐसे बताते हैं हम मतलब कि वो एक्टर वो उस सीन में दिखाता है रेडी आप लोगों ने ये देखा होगा मतलब कि ये जो लव आप लोगों ने सुना होगा कि लव हैज नो वर्ड्स इट इज ऑनली फीलिंग्स है ना तो ये जो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी है ना वही ये इलेक्ट्रो नेगेटिविटी भी कुछ इस तरह से बस इट हैज ऑनली फीलिंग्स मतलब कि जो एटम उसके साथ जुड़ा हुआ है वो ही फील कर सकता है कि ये सामने वाला बंदा मुझे कितना खींच रहा है चलिए इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं टॉपिक इसमें ये था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कोई भी एलिमेंट की कांस्टेंट नहीं रहती है इट इज वेरी ये वेरी करता है कैसे तो कि टू विच इट इज बाउंड ये किसके साथ बाउंड अकॉर्डिंग टू दैट फ्लोरिन है तो हाइड्रोजन के साथ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वही फ्लोरीन अगर सोडियम के साथ कनेक्ट होता है वही फ्लोरीन ऑक्सीजन के साथ अरे क्लोरीन के साथ और दूसरे कोई भी एलिमेंट्स के साथ नाइट्रोजन के साथ कनेक्ट होगा तो एवरी टाइम उसकी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिफरेंट रहेगी मतलब कि यहां पर हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में क्या था बच्चों ओनली वन प्रोटोन रेडी तो जो शहरिंग वाला इलेक्ट्रॉन पैर है उसमें पतलूसा इंसान मतलब अपना हाइड्रोजन तो वो क्या बेचारा फोर्स लगाएगा है ना अगर फ्लोरीन और नाइट्रोजन की कंपैरिजन है तो ऑब्वियसली कि फ्लोरीन के न्यूक्लियस में नाइन प्रोटॉन है तो नाइट्रोजन भी अपना कुछ कम नहीं है भाई उसके पास भी सेवन इलेक्ट्रॉन सॉरी प्रोटॉन्स है न्यूक्लियस में फ्लोरीन के पास नाइन प्रोटॉन इसके पास सेवन प्रोटोन रेडी तो जितनी इलेक्ट्रो हाइड्रोजन फ्लोरिन के केस में रहेगी इतनी इलेक्ट्रो नाइट्रोजन एंड फ्लोरिन के केस में आपको देखने को नहीं मिलेगी राइट right? इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं समझ लीजिए अगर आपको कोई पूछ रहा है राइट right? हाँ आप लोगों को लगता होगा कि हाँ अभी मुद्दे की बात हुई ना हमारी जो एनोलॉजी है उसकी अगर समझ लीजिए आपको कोई पूछ रहा है कि आपको क्या ज़्यादा पसंद है आपको पानी पूरी ज़्यादा पसंद है बर्गर ज़्यादा पसंद है पाव भाजी ज़्यादा पसंद है या दाल चावल ज़्यादा पसंद है आप बोलेंगे पानीपूरी हाँ राइट right? आपको पूछेंगे कि पानीपूरी आपको कितनी पसंद है बहुत पसंद है नहीं आप कितनी पसंद है बहुत पसंद है आप ऐसा नहीं बोल सकते कि पानी पूरी किलो जूल पर मोल में इतनी पसंद है इट इज अ कंपेरेटिव डिग्री आपको पानी पूरी बर्गर पाव भाजी और रेडी ये दाल चावल इन चारों के कंपेरिजन में आपको पूछा गया था अगर आपको ऐसा पूछेंगे चलिए पानी पूरी को निकाल देते हैं पूछेंगे बर्गर और दाल चावल दोनों में से आपको कौन ज्यादा पसंद है तो आप क्या बोलेंगे बर्गर आ, कुछ कुछ लोग हो गए जिनको दाल चावल भी ज्यादा पसंद है लेकिन हम जनरल बात कर रहे हैं तो इट इज अ कंपेरेटिव दोनों के बीच में से आपको चूज करना है और जब जब कंपेरिजन आती है तब इस तरह का ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा तो पानीपुरी बर्गर ये 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 इट इज अ कंपेरेटिव समझ लीजिए एक दूसरा इसमें कंटिन्यू एग्जाम्पल कर सब कभी कभी मैं जब आ, क्लास ये सब खत्म करके घर पर जाता हूँ फिर मैं जैसे ही घर में एंटर हुआ पानी पिया फिर मैं पूछता हूँ कि आज खाने में क्या बनाया तो देखिएगा मेरे फेशियल एक्सप्रेशन कैसा रहता है बोले कि दाल चावल बनाए अच्छा ठीक है चलिए लगा दीजिए खाना खा लेते बोले आज पाव भाजी अच्छा पाव भाजी है और ऐसा बोला कि पानी पूरी पानी पूरी है और बर्गर ढोसा तो फेशियल एक्सप्रेशन हर बार सेम नहीं रहते बंदा तो वही है लेकिन सामने कौन है According to that, हमारा ये मेरे फेशियल एक्सप्रेशन से आपको पता चल जाएगा कि इस बंदे को ज्यादा क्या पसंद है तो इट इज अ कंपेरेटिव अगर आपको पूछा जाए कि आप किससे ज्यादा प्यार करते हैं आपके मम्मी से पापा से टीचर से या आपकी गर्लफ्रेंड से है ना तो इट इज अ कंपेरेटिव यस हम अपने पापा से मम्मी से ब्रदर सिस्टर अंकल आंटी पड़ोसी टीचर्स सभी से प्यार करते हैं अरे हाँ वो हेल्थी वाला प्यार है ना लेकिन इट इज ऑल्सो कंपेरेटिव अगर 
समझ लीजिए आपको न्यूज मिलता है कि आपके स्कूल के कोई टीचर की डेथ हो गई है और उसके अपोजिट में आपको ये न्यूज मिल रहा है भगवान नहीं करे लेकिन किसी के फादर की डेथ हो गई है तो वो जो बंदा है ज्यादा फेस पर एक्सप्रेशन और शॉकिंग ज्यादा क्या लगेगा फादर का डेथ फादर का एक्सीडेंट राइट टीचर अरे यार अजय सर का डेथ हो गया अरे यार क्या अच्छा बढ़िया सा क्रिएटिव केमिस्ट्री रिएक्शन वाले सीरीज चला रहे थे अरे यार काफी अच्छे इंसान थे चले गए इससे ज्यादा आप कुछ नहीं करेंगे लेकिन किसी के मदर फादर ब्रदर सिस्टर का कुछ हुआ तो रेडी तो उसके साथ हमारा लव जो एट्रैक्शन जो फीलिंग कनेक्टिविटी ज्यादा है रेडी तो ये सारे एग्जाम्पल से आपको इलेक्ट्रो नेगेटिविटी आई होप कि अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रो नेगेटिविटी क्या है और इसको हम क्यों मेजर नहीं कर सकते और तीसरी बात कि एलिमेंट वाइज कोई सेम एलिमेंट का जो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी का वैल्यू है क्यों चेंज होता है अभी कुछ तो करना पड़ेगा ना कुछ तो जुगाड़ निकालना पड़ेगा तभी एक साइंटिस्ट हमारा है लिनस पोलिंग राइट उन्होंने ऐसे ही आर्बिटरीली फ्लोरिन का वैल्यू हाईएस्ट पूरे पेरोडिक टेबल में फ्लोरिन का हाईएस्ट वैल्यू उन्होंने चूज किया फोर पॉइंट जीरो राइट और कंपेरेटिवली लिथियम का वैल्यू चूज किया वन पॉइंट जीरो और अभी हम आगे ट्रेंड पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि वेन वी मूव टॉप टू बॉटम वेन वी मूव लेफ्ट टू राइट तो पेरोडिक टेबल में किस तरह का इलेक्ट्रो का ट्रेंड है तो चलिए हम पहले ग्रुप का ट्रेंड देखते एग्जाम्पल uh, अभी फ्लोरिन क्लोरिन वाला चल रहा है ग्रुप नंबर 17 तो ऑब्वियसली हमारे आज का टॉपिक का जो हीरो है वो फ्लोरिन है ना क्योंकि लीनस पॉलिंग ने भी पहले स्टार्ट तो कहाँ से किया बच्चों फ्लोरिन से तो चलिए फ्लोरिन राइट उसके बाद क्लोरिन उसके बाद ब्रोमिन आयोडिन तो बच्चों यहाँ पर देखने वाली एक चीज़ है एटोमिक साइज फ्लोरिन का साइज देखिए और आयोडिन का साइज देखिए तो ऑब्वियसली कि फ्लोरिन में न्यूक्लियस और जो बॉन्ड जिसके साथ इसका बॉन्ड फॉर्म हुआ है तो डिस्टेंस काफी शॉर्ट रहता है क्योंकि फ्लोरीन के खुद का साइज काफी छोटा है और देखिए कि ब्रोमीन और आयोडीन का और ये बड़े बड़े साइज के एटम है और यहां पर एक दूसरी चीज है शील्डिंग इफेक्ट तो ब्रोमीन और आयोडीन के न्यूक्लियस में प्रोटोन ज्यादा है लेकिन बीच में जो शील्डिंग इफेक्ट है राइट तो बिकॉज ऑफ दैट ब्रोमीन और आयोडीन के जो न्यूक्लियस में जो प्रोटोन उनका अट्रैक्शन आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन और उससे भी ज्यादा दूर मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन पैर शेयरिंग में वहां तक उसका अट्रैक्शन इतना ज्यादा नहीं जाता है इसको भी हम एक एनोलॉजी के साथ समझते हैं पहले भी हम लोगों ने एक एग्जांपल ऑलरेडी देख चुके हैं हम लोग मैग्नेट एंड निडल का ये एक मैग्नेट है और एक एफ आयरन का कोई सुई एक्सवाजर कोई पीन जैसा है राइट उनके बीच में डिस्टेंस जब कम होगा तो बच्चों क्या होगा हम सब लोग जानते हैं जब डिस्टेंस कम होगा तो मैग्नेट के साथ वो जो निडल है वो ज्यादा अट्रैक्शन फील करेगा राइट और मैग्नेट को हम वहीं पर रखते हैं जो हमारा जो आयरन का पीन कुछ भी है उसको धीरे 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 हम दूर ले जा रहे हैं तो ऑब्वियसली जैसे 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 डिस्टेंस बढ़ रहा है तो मैग्नेट और वो निडल के बीच में अट्रैक्शन कम होगा तो यहां पर देखने वाली बात यह कि फ्लोरिन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कैपेसिटी एबिलिटी सबसे ज्यादा है And when we move top to bottom, the chlorine, bromine, iodine, electron negativity decreases. Same trend, बच्चों आप लोगों को period में भी देखने को मिलेगा Ready? In periodic table, when we move left to right, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि left side जो elements है they are इलेक्ट्रो पॉजिटिव मतलब कि वो मेटल्स है मेटल्स दे ऑल हैव इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर और जो पी ब्लॉक्स के जो एलिमेंट्स है मोस्टली नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरिन क्लोरिन सल्फर दे आर वेरी क्लोज टू नोबेल गैस दे ऑल हैव इलेक्ट्रॉन एट्रैक्टिंग एक्सेप्टिंग नेचर दे आर नॉन मेटल्स दिस आर द मेटल्स तो वी ऑल नो दैट मेटल हैव ऑलवेज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर एंड नॉन मेटल्स राइट पर्टिकुलरली ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरिन क्लोरिन सल्फर दे ऑल हैव इलेक्ट्रॉन एट्रैक्टिंग एक्सेप्टिंग नेचर राइट दूसरी बात यहाँ पर When we move left to right, तो साइज क्या हो रहा है धीरे 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 छोटा 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 राइट तो यहां पर जो कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरिन का ट्रेंड देखें या पूरे पीरियटेबल का ट्रेंड देखेंगे तो वेन वी मूव लेफ्ट टू राइट एटोमिक साइज डिक्रीजेस राइट तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में और हम एग्जाम्पल uh, से समझेंगे मैग्नेट और निडल के बीच में डिस्टेंस धीरे 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 
कम हो रहा है डिस्टेंस कम होगा तो प्यार बढ़ेगा ना हाँ तो एट्रैक्शन रेडी यहाँ पर प्यार बढ़ रहा है ड्यू टू स्मॉलर साइज तो ट्रेंड क्या हुआ वेन वी मूव टॉप टू बॉटम इन ग्रुप साइज बड़ा हो रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस एंड व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस ओके बच्चों तो हम लोगों ने यहां पर हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टॉपिक काफी अच्छी तरह से समझा तो चलिए फिर हमारी इसी री एक्शन सीरीज में कुछ नए टॉपिक के साथ मिलेंगे तो आज के लिए इतना ओके टाटा बाय बाय